大家好，我是菲菲，我现在在中越边境的一个小城广西省的东兴市，我身后呢就是我们中国的东兴国门景区。东兴这个口岸呢，其实开放的比较早，在一九五八年的时候，东兴这块就已经获批成为我们国家的一个一类口岸。但是在一九七八年的时候，因为一些原因关闭了，直到九四年才重新开放的。我身后呢，就是国门景区，里面有各种各样的，就是以前留下来的一些东西，里面不是很大，但是值得看的东西特别的多。我们现在呢，就大家跟着菲菲一块去看一看吧。这边呢有一个导览图，国门景区导游全景图。我们现在呢是在这个位置，国门景区的主大门。呃，这一边有一个大的公园，是中越友谊公园。然后呢，下面这块还有中越人民革命烈士纪念碑。呃，再往下面走呢，就是有那个呃，当时清朝的时候，大清国的五号界碑在这儿。呃，这个呢，河流就是我们国家和越南的界河，这一条叫北仑河。河的这边呢是中国，河的那边就是越南的芒街了。走吧，咱现在往里面走走。我们现在在往国门那个方向走，呃，国门或者说那个北仑河国境线啊，距离我们现在只有三百米的距离了。呃，往国门去的这个路两边。全是卖特产的，有越南的，越南的最多，还有一些是缅甸的，像缅甸的各种玉和翡翠。我们现在已经走到了口岸这里，这里呢就是我们中国和越南边境上的东兴口岸，对应的呢，对岸那个口岸叫芒街口岸，呃，两个国家呢就隔着一条河。前面我们开始就上坡了，因为呢我们这个国门是建在桥上面的。而这个桥呢，横跨在北仑河上，北仑河就是中越的界河，是一个我们的两个国家之间的分界界河。然后呢，呃，这个，呃，这个桥呢，现在是叫北仑河友谊大桥。这座桥呢，是在一九五八年竣工的，但当时刚刚竣工的时候，这个桥并不叫中越友谊大桥。是在一九六零年，当时的广东省委第一书记来这里视察的时候，哦，对，那会儿东兴还属于广东省管啊。书记来这视察的时候呢，才把它命名为中越友谊大桥的。我们现在上去看看啊，因为疫情的关系呢，我们进不到最里面，但可以在外面看看我们这个国门的全貌。我们已经来到了东兴口岸的跟前，但是再往前就不能过了，那边有一个。门把我们拦起来了，现在里面能进去的呢，只有工作人员可以了，游客最远最远只能到这个门外拍拍照呀、啊，看一看了。这个就是国门景区游客咨询服务点，但现在国门关闭了，这边就也关了，没有游客了。以前的应该这边是人非常多的。哎，你过来看，这边有出境人员通道啊。以前的出境人员就从这儿上去的吧？那边还有一个时间表，写的是东兴口岸通关时间，北京时间早上八点到晚上的九点。哎，时间还蛮长的。你看这些旅行社全都关闭了啊，全都关门了。这上面还可以换换那个货币，换货币。我这说到这儿，我想起来咱们家还有二十万越南盾，二十万，二十万能买，二十万大概是个。六十块钱哈，能买个什么？走，去前面吧。再往前面走就到界河了，北仑河。我们现在已经来到了河边啊，这个呃围围墙下面就是河，这个墙呢也是一个就是围栏的那个性质吧。我们从这儿就可以看到河对面哈，而且这个角度还可以看到有一大桥。有一大桥，桥面上通过去的，那边呢就是越南的芒街了。那个桥就是中越友谊大桥，这个桥呢就是中间的一个隔离墙或者界墙吧。这个墙很长的，看绵延到那边去了，真的好长啊！大叔，这墙啥时候建的？啊，六几年就建了，哇！
瞬间来到了北仑河边啊，这个河太窄了吧？嗯，我从这个角度看，我目测也就十几米、二十米吧，真的感觉好窄。这会游泳的人呢，感觉游个几十秒，不到一分钟就过来了，真的好窄。你看那个桥，那个就是中越友谊大桥，那个桥其实在河面部分也短短的一点啊。对，桥墩很矮，很矮。哎呀，真是。刚刚问了一下，就是本地的这边的一个大叔啊，他说以前就偷渡来的人很多的，他们就从这边游着泳就来了。现在呢，河边第一是就把这个加高了，防护墙加高了。第二个呢，上面现在摄像头也特别的多。反正他说，又近些年偷渡人少了，很少了。也可能是因为就这边就九四年正式的恢复通行之后，手续可能也比较简单一些吧，就是在。口仅限于口岸做生意这个手续，应该就是不会有那么多偷渡的了哈。对对，是的。我们从这个角度可以看到啊，对面飘的那一面就是越南的国旗，这感觉还是挺穿越的哈，因为真的是特别的近，就隔了一个河，河对岸呢就完全属于另外一个国家了。那个上面飘的就是越南的国旗，哎，飘开。大家好，我是贝贝，我们刚刚开车来到了。中越边境的一个小城东兴，东兴呢是一个县级市，呃，属于那个防城港。我们刚刚到这儿，把那个车和行李才放好。现在我们准备从酒店步行到前面的那个国门那儿去看一下。现在的口岸没有开放啊，但是国门那边呃，跟景区一样吧，反正晚上可以看一看。还有一个叫中越的友谊公园，都可以参观一下，玩一玩。我觉得东兴跟我想象的不太一样。呃，因为以前呢，我们都是在西藏那边，还有新疆那边看到我们那个边境的小城，呃，规模都不是很大。但是东兴呢，看上去就不像是一个边境的一个小镇什么的哈，看上特别繁华。你看，这边的酒店也特别多，然后大街上的餐饮啊、超市啊，还有银行什么的，是很繁华的这。感觉比西藏边、啊。我们在西藏。那扎达那儿，整个县城七八千人，都不是一个样子。国际旅行社，这国际旅行社现在都已经变成了小超市了。对呀、啊。嗯。好惨。以前以前那个盲街一日游，还有下龙三日游、河内四日游，天天发团的。现在都已经变成了小卖部了。对，在中越边境的隔离墙下，有很多中国和越南的商贩在贩卖着东南亚的小商品。由于疫情的影响，目前的情况就是商贩远远多于游客。这是啥？这越南的东西啊、哦，高腰。泰国的，有越南的。哦。有趣闻的吗？有啊。是哪个？是老虎膏、青草膏，还有蚊子膏，三种都是。哦，哪？都大瓶的。都是大瓶的，有小瓶的吗？小瓶的这种啊，都是小瓶的。这个多少钱？啊、呃，这个八块，这个小瓶的，这个五块。哦，这个五块啊。对，这种老虎膏五块。这是越南的，这个是泰国的。哦，这个越南的。这个泰国的。对。哦，这个是越南的。好的。哦，这个越南的，这个泰国的。这写的汉语。<笑>哪个？就那个，就那个桥。你好，美女，问一下那个桥过去到越南了哈？对，是的。哦。中越有一大桥。哦，越有一大桥。这个是界河吗？对，北仑河。北仑河，就这个，就你眼前的。这个墙就是中越之间界河边，在我国方向哈，我国这边建立一条墙。摆摊儿卖那个越南那边特产的，也不仅是越南，还有我看还有泰国那个青草膏，很多有越南的鞋啊，越南的香水啊，卖的东西还挺多的。刚才有一个，就这边好像中国人多一点，但是刚才有一个小摊那个摊主啊，他说的是越南话，就是能听出来，他应该是越南人。是，能听出来一些。东兴也很热哈。因为这儿也靠着海，也离海近。哎呀，这个河离得这么近，它不会有越南人游过来吗
好好有警察了哈、哦。那那这个只是这么严重啊，监控要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要哦，坐牢了，对，算偷渡了啊。以前呢，有有走私生意的时候，哦，经常过。走私的。对对对，感觉没有走私啊，感觉这划个船就过来了。这边真的船都都没有了，感觉游个泳就完了。有有有的有，有过来那。对。被扎的了。那咱们这边有没有人偷偷过去的？没有人。过去干嘛？对，云南自己有病毒呢。不是那那边好像啥也没有啊，看着没有啊，像农村一样。哦，那边是农村哦，像农村一样。一样对呀，就是。我我那边有有一条那个小的西镇，西镇都是一片平地了。哦。他那边看起来没有这边繁华呀。差远了。差远了。多了。是啊。那个小镇嘞，刚一说那个以前那边都是平地的，西南那边都是农村的，哦，就几年才盖起来了，对，就是开放，呃，开放时候发展。那个酒店是给中国人住的吧？那个高那个，中国人拿拿拿钱过去建的，中国人盖的啊，哦，生意难做，转行清仓，甩光清光，一件不留，不干了，哦，老板不干了，这个老板是卖红木的。估计生意也不好，没有游客嘛，没人买。哎，我们来这边转了转，感觉这边整个、啊、都是特别的惨淡。旅游本来是个口岸，现在游客基本上没有了，所有跟旅游相关的东西，生意都不好。来到东兴，不能不说的就是中越两国之间历史上的关系。在这里有大清国时就立的界碑，也有对越自卫反击战时越南轰炸东兴的战争遗迹，更有中越两国共同建立的中越人民革命烈士纪念碑。东兴仿佛就是见证中越两国关系的一个化石，在这里记录了中越两国历史上的羁绊。下面就跟着狒狒一起去了解一下这段历史吧。我们现在已经走到了北仑河边，在河边呢，我们中国这一边有一个亭子，上面写的是胡志明亭。胡志明大家都知道是越南很重要的一位领导人。那这个亭子为什么以他的名字来命名呢？是因为哈、啊，胡志明呢，在一九六零年的时候，他是就从芒街沿着我们的友谊大桥来到我们中国的境内，来这里呢也是慰问了当地幼儿园的一些小朋友。呃，迄今为止呢，胡志明呢，他是。到访过东兴，呃，级别最高的一位外国领导人，呃，所以当地就是为了纪念他，也是为了纪念中越人民的友谊，在这里，呃，竖起了立起了一个亭子，就把它命名为胡志明亭，是这样子。这个亭子的后面就是我们的界河。那在这里，我们可以看到一个大清国的五号界碑，上面写的“光绪十六年二月立”。知州市李寿同书，大清国钦州界。这块碑呢，在当地被称为大清国的五号界碑，还有一个一号界碑。一号界碑离这儿有点远，大概有十公里吧。这个五号界碑呢，是光绪年间立的，是公元一八九零年的时候。当时呢，两个国家就划定了，因为我们界河是北仑河，当时就是约定以北仑河呃主航道的中心线为界，然后双方呢各自往后。退同样的距离，退回到自己的河岸上，在那个地方呢，呃，立一块界碑。那个越南那边也有一块界碑，我们这跟它的就是距离那个中心线的距离是对等的，是一样的。看战争遗迹，这都是当时我们和越南那个战争留下来的。呃，这边呢，他们人没有过来，敌人没有到这个地方来，但他们从对岸拿那个炮弹炸的，炸成这个样子了，房顶都没了。这块因为太近了哈，就隔了一个河，在对面拿那个就对对，我也不太懂，反正就当时的那种那个年代那个武器给炸成这样子的。这里面可能也不让进去了。装垃圾里面。这里面现在是装垃圾的哈。哦，好吧。哎，我看里面就是再往里哈，它只有个两三米这么窄。
再往里，里面是新的建筑，所以遗迹就留下这点了，直接能看一看了。因为这个是当时就是越南战争留下来的，所以年代不是很久。你看上面就是砖啊、钢筋啊、水泥什么都在，有那个时候有建筑物有这这个样子的啊。我们继续往前走走吧。这座在对越自卫反击战中被越南摧毁的建筑，已经被当作战争的遗迹供后人参观。上面不仅有中文，也有越南语，想必是希望那段历史能给后人以警示吧。在不远的地方，据说还有雷区，可惜我们没有找到。我们现在来到了东兴中越人民友谊公园，这个公园呢面积不是特别大，我看有一些就是晚上锻炼的大爷在这儿，呃，刚刚进进出出的哈，挺多人的。我们现在进去看一看，主要来这就是为了看那个我们的一个烈士纪念碑。哎，我看正对大门这个好像就是。上面写的是，呃，缅怀革命先烈